Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe Fair News aktuell. Auch heute gibt es wieder viele spannende Neuigkeiten über Fährschiffe, Fährrouten und Fährhäfen. Unter anderem geht es heute um die Ankunft der Nils Holgersson in Deutschland, die Neubauten von Scantlines und Finlines und um die Fährräderei Balearia. Seid also gespannt und bleibt bis zum Ende dran. Erster Stahlschnitt für neues scantlines schiff Am 4. April 2022 begann mit dem traditionellen ersten Stahlschnitt der Bau der neuen emissionsfreien Doppelendfähre für die Reederei Scantlines. Das 147,4 Meter lange und 25,4 Meter breite Schiff wird auf der türkischen Werft Cembre Shipyard in Altinova gebaut. 2024 soll das neue Fährschiff ausgeliefert werden und dann auf der Route zwischen Puttgarden auf Fehmarn und Röllby auf Lolland eingesetzt werden. Dabei wird es auf 1200 Lademetern bis zu 66 Frachteinheiten transportieren. Das Schiff bietet zwar theoretisch Platz für 144 Passagiere, soll aber voraussichtlich vornehmlich im Frachtverkehr eingesetzt werden. Scantlines COO Michael Guldmann Petersen sagt zum Neubau, wir haben die vergangenen Monate damit verbracht, Vereinbarungen mit Zulieferern einzugehen. Am Montag dieser Woche wurde das erste Stück Stahl für unsere neue Fähre zugeschnitten. Und damit hat der Bau der Fähre begonnen. Vor uns liegt ein spannender Prozess mit vielen Meilensteinen. Der Neubau soll insbesondere der steigenden Nachfrage nach zusätzlichen Frachtkapazitäten Rechnung tragen. Nach Reedereiangaben stieg die Zahl der Frachteinheiten allein im Jahr 2021 um 12 Prozent. Hansa Destinations verdoppelt Abfahrten Die von der Reederei Hansa Destinations betriebene Route zwischen Rostock und dem schwedischen Nünesham bekommt Zuwachs. Seit dem 25. April 2022 verstärkt das Roro-Schiff Iliana Marino die Relation zwischen Norddeutschland und der 50 km südlich von Stockholm gelegenen Hafenstadt. Zusammen mit dem Fährschiff Drotten werden nun statt drei, sechs Abfahrten pro Woche in beide Richtungen angeboten. Außer sonntags besteht somit täglich eine Verbindung zwischen Deutschland und der schwedischen Hauptstadt. Die 174 Meter lange und 24 Meter breite Iliana Marino besitzt auf 2500 Lademetern Platz für bis zu 170 Trailer. Anders als die Trotten, die bis zu 1500 Passagieren die Überfahrt ermöglicht, wird die Iliana Marino hauptsächlich für den Transport unbegleiteter Trailer eingesetzt werden. Das Fährschiff bietet dennoch Platz für bis zu 12 Fahrer. Annehmlichkeiten für die Fahrer dürften hier jedoch, anders als auf den meisten Passagierfähren, nicht in vergleichbarem Maße vorhanden sein. Hansa Destinations möchte mit der neuen Fähre der gestiegenen Nachfrage nach Warentransporten über die Ostsee nachkommen. Neue Fähre ist zunächst bis Anfang 2023 geschartet. Bei Hansa Destinations handelt es sich um eine Tochtergesellschaft der Reederei AB Gotland, die Verbindungen zwischen der schwedischen Insel Gotland und dem Festland bedient. Die Route Rostock-Nünesham wird seit August 2021 bedient und bindet freitags von Nünesham und samstags von Rostock aus auch Wisby auf Gotland mit an. Anders als ursprünglich geplant, erfolgt die erste Abfahrt der Iliana Marino von Rostock aus erst am 27. April 2022. Finn Sirius auf Kiel gelegt Finlines setzt sein Neubauprogramm fort. Am 1. April 2022 erfolgte die Kiellegung der Finn Sirius, des ersten von zwei baugleichen hybrid schiffen Zusammen mit ihrem Schwesterschiff Finn Canopus werden die beiden Schiffe ab 2023 zwischen Nantali auf dem finnischen Festland, Longness auf Oland und Kappelherr in Schweden verkehren und dort die aktuell eingesetzten Europalink und Finsworn ersetzen. Die Fin Sirius bietet auf 5200 Lademetern Platz für etwa 300 LKW, 200 PKW und 1100 Passagiere. Das Schiff ist 235 Meter lang und besitzt die Eisklasse 1A Super. Dies entspricht der in Schweden und Finnland höchstmöglichen Eisklasse. Damit ist es dem Schiff möglich, bis zu 1 Meter dickes Eis zu brechen. Die neuen Schiffe bieten laut Finlines eine größere Auswahl an Kabinen und einen höheren Komfort für Passagiere, unter anderem durch verschiedene Restaurants, Cafés, Lounges, ein Spa und ein Fitnessstudio. LKW-Fahrer werden einen separaten Zugang zu einer eigenen Lounge, 
einer Sauna und einer Wäscherei haben. Emanuele Grimaldi, CEO von Finlines, sagt, obwohl wir uns auf ein höheres Serviceniveau zu bewegen, lag das Hauptaugenmerk auf Nachhaltigkeit. Das gesamte Schiff wurde nach ökologischen Gesichtspunkten gestaltet, von der Energieerzeugung bis zum Beleuchtungsmanagement. Die Landstromversorgung und ein Batteriepaket mit hoher Kapazität sind Beispiele dafür, wie wir lokale Emissionen vermeiden. Mit Hilfe neuester Technologien und nachhaltiger Innovationen werden diese großen Schiffe voraussichtlich nicht mehr Kraftstoff verbrauchen als die vorherige Generation. Der nächste Meilenstein für die Finsirius wird dann der Stapellauf im August 2022 sein. Im gleichen Zeitraum wird dann auch die Kiellegung des Schwesterschiffes, der Fin Canopus, stattfinden. Die beiden Superstar-Schiffe sind Teil des 500 Millionen Euro teuren Neubauprogramms von Finlines, das auch drei hybrid roro schiffe umfasst. Die Ropax-Schiffe werden voraussichtlich im Herbst 2023 ausgeliefert, während die roro schiffe bereits im Laufe des Jahres 2022 in den Dienst von Finlines treten werden. Sobald hier neue Informationen vorliegen, werdet ihr davon selbstverständlich in der entsprechenden Folge Fair News aktuell erfahren. Nils Holgersson in Travemünde eingelaufen Am Abend des 20. April 2022 ist die neue Nils Holgersson von TT-Line nach über 11.600 Seemeilen mit einer mehr als fünfwöchigen Reise von China aus um 19.30 Uhr in Travemünde eingelaufen. Neben dem Travemünder passat begleiteten auch zahlreiche Fans den ersten Anlauf des neuen Flaggschiffes von TT-Line. Kapitän Stefan Schlipplig sagt über die Überführung, auf unserer Überführungsreise hat sich Nils Holgersson durch herausragende Seeeigenschaften und beeindruckend niedrige Verbräuche ausgezeichnet. Und jetzt freuen meine Crew und ich uns darauf, unsere Gäste an Bord begrüßen zu dürfen. Für die letzten Feinschliffe lag das Schiff noch einige Tage am Skandinavienkai, bevor es am späten Abend, 26. April 2022, zu seiner ersten Reise von Travemünde nach Trelleborg aufbrach. Wenn du noch mehr über TT Lines Greenship erfahren möchtest, kannst du jetzt rechts oben auf die Einblendung klicken. An dieser Stelle möchte ich gerne noch eine Korrektur zur letzten Folge vornehmen. Wie Christian Weismann bereits vollkommen richtig unter dem Video kommentiert hat, ist die Nils Holgersson 229,4 Meter und nicht, wie von mir gesagt, 203 Meter lang. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal für die Korrektur. Grüne Vision für FRS-Elbfähre Die FRS-Elbfähre, die den Fährverkehr zwischen dem schleswig-holsteinischen Glückstadt und dem niedersächsischen Wischhafen betreibt, hat eine überarbeitete Fassung ihrer grünen Vision der Elbquerung veröffentlicht. Hiermit soll der Bau des A20-Tunnels bei Drochtersen verhindert werden. Grundsätzlich wird in dieser Vision ein Ansatz vorgestellt, der sowohl eine kostengünstigere als auch eine umweltschonendere Variante zum Bau des A20-Tunnels bietet. Hierbei soll auf emissionsfreie Elektrofähren und eine Umgestaltung der Anleger gesetzt werden. Ziel sei es, Fahrzeuge ohne Wartezeit innerhalb von 14 Minuten über die Elbe zu transportieren. Wenn ihr Interesse an einem ausführlicheren Bericht zur Vision der FRS-Elbfähre habt, schreibt gerne in die Kommentare, welche Fragen ihr diesbezüglich hättet. Dann werde ich hierüber in einem separaten Video noch einmal näher berichten. Holpriger Start von Holland Norway Lines der Start der neuen Nordseefährroute zwischen Emshaven in den Niederlanden und dem südnorwegischen Christiansand verlief ziemlich holprig, im wahrsten Sinne des Wortes. Die erste Ankunft der von Holland Norway Lines gescharterten Romantika in Christiansand erfolgte bereits deutlich später als geplant. Und auch die Abfahrt von Christiansand gestaltete sich schwierig. Aufgrund eines kurzzeitigen Kaiwechsels war die Rampe zum Befahren des Schiffes zu steil. Insbesondere LKW und Wohnmobile hatten nun Probleme, die steile Rampe hinaufzufahren. Die Autos und LKW mussten teilweise Zickzackkurse fahren, um Schäden am Unterboden zu vermeiden. Dennoch wurden leider mehrere Autos beschädigt. Bart Cannon, Direktor von Holland Norway Lines, sagte, das Problem sei auf eine fehlerhafte Kommunikation über die Höhe des Kais zurückzuführen. Alle Schäden würden jedoch erstattet werden. Der Kai war einen halben Meter niedriger als von den Hafenbehörden angegeben, sagt er gegenüber RTV Nord. Nach den ersten aufgetretenen Beschädigungen entschied sich die Reederei dann, den Liegeplatz doch zu wechseln. 
Das Ab- und Wiederanlegemanöver verzögerte schlussendlich die Abfahrt um dreieinhalb Stunden. Morten Angwin, CEO des norwegischen Büros von Holland Norway Lines, sagte, dass sie mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten und nun eine zeitnahe Lösung für dieses Problem finden werden. P&O Ferries Nach der Massenentlassung von 800 Mitarbeitern hat der britische Insolvency Service nun straf- und zivilrechtliche Ermittlungen gegen P&O Ferries eingeleitet. Insbesondere soll geklärt werden, inwiefern die sofortige Entlassung und die Ersetzung durch billigere Leiharbeiter rechtens war. Am 27.04.2022 fuhr zum ersten Mal seit der Entlassung wieder eines der Schiffe von P&O Ferries. Das Schiff Spirit of Britain bediente die wichtige Verbindung Dover-Calais. Allerdings wurden hierbei keine Passagiere, sondern nur Fracht transportiert. Erst ab kommender Woche, also ab Anfang Mai, soll dann auch der Passagierverkehr wieder möglich sein. Auch an dieser Stelle möchte ich gerne auf einen sehr interessanten Kommentar eingehen. In der letzten Folge hatte ich auf die AIS-Daten der Schiffe Nord Stream und Estraden verwiesen, um zu zeigen, dass diese weiterhin verkehrten. Nun kam hierzu passend von Paul U. die entsprechende Erklärung. Die Schiffe Nord Stream und Estraden sind nur als Time Charter für P&O Ferries unterwegs und unterliegen der Verwaltung der finnischen Reederei Bore Shipping. Daher wurde der Verkehr dieser Schiffe nicht eingestellt. Balearia erzielt Umsatz von 103 Millionen Euro. Die spanische Fährreederei Balearia hat am 25. März 2022 ihre Geschäftszahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht. Bemerkenswert ist hierbei insbesondere der angegebene Gewinn von 103 Millionen Euro. Dieser ist jedoch mit Vorsicht zu genießen. Es handelt sich hierbei lediglich um das sogenannte EBITDA, ein englisches Akronym für Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, also dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und auf immaterielle Vermögensgegenstände. Das EBITDA beschreibt also grob das Ergebnis der reinen Firmenaktivitäten. Auch bei sehr positivem EBITDA kann ein Unternehmen trotzdem Verluste machen. Daher ist diese Zahl, wie erwähnt, mit Vorsicht zu genießen. Dennoch steht das Ergebnis für ein gutes Geschäftsjahr und den beginnenden Aufschwung nach den durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 stark zurückgegangenen Passagierzahlen. Im Jahr 2021 wurden ca. 2,9 Millionen Passagiere und 765.000 Fahrzeuge befördert. 38 bzw. 29 Prozent mehr als im Jahr 2020. Diese Ergebnisse liegen jedoch immer noch weit unter dem Verkehrsaufkommen vor der Pandemie. Für das Jahr 2022 verzeichnet Balearia bereits jetzt einen Buchungsanstieg um 30 Prozent. Die Menschen hätten in Sachen Urlaub auf den Inseln Nachholbedarf, so Adolfo Utor, Geschäftsführer von Balearia. Das Unternehmen betreibt mit 29 Schiffen über 20 Linien sowohl zwischen dem spanischen Festland und den Balearen als auch zwischen Spanien und Nordafrika, sowie zu den Kanarischen Inseln in Kooperation mit Fried Olsen Express. Außerdem betreibt Balearia als Balearia Caribbean drei Fährrouten zwischen Fort Lauderdale in Florida, USA, dem Freeport in Grand Bahama und Bimini auf den Bahamas. Seit Anfang 2022 sind neun Schiffe des Unternehmens mit Doppelmotoren ausgestattet, die die Verwendung von kohlenstoffneutralem Treibstoff ermöglichen. Hierbei liegt der Hauptantrieb in der Verwendung des umweltschonenden Treibstoffs LNG. Außerdem stehen zusätzlich noch Dieselmotoren zum Antrieb zur Verfügung. Unser Ziel sind Null Emissionen im Jahr 2050, so Utor. Wir sind an Projekten im Zusammenhang mit grünem Wasserstoff und erneuerbarem Biomethan beteiligt und engagieren uns für Gas als Übergangskraftstoff. Das Unternehmen ist entschlossen, in Projekte im Zusammenhang mit sauberen Energien zu investieren. Balearia hat seit Mai 2021 mit der Eleanor Roosevelt auch eine Schnellfähre mit zwei LNG-Gasmotoren in Betrieb. Außerdem ist das Unternehmen dabei, seine Flotte zu digitalisieren, neben umfangreichen Sensorsystemen, die Navigations- und Nutzungsdaten in Echtzeit erfassen, wird außerdem das Kundenerlebnis verbessert. Auf den bereits modernisierten Fähren bzw. auf den ausgelieferten Neubauten stehen On-Demand-Unterhaltungsplattformen, Internetkapazitäten zum Empfang und Versenden von Textnachrichten während der Überfahrt, Smart TV in den Kabinen, ein Videoüberwachungssystem für Haustiere in den eigenen Kabinen sowie ein Zugang zu den Kabinen via QR-Code zur Verfügung. Wir kommen unserem Ziel, Balearia zu einem Unternehmen zu machen, das Big Data nutzt, um Entscheidungen in Echtzeit und mit maximaler Effizienz zu treffen, immer näher, so Utor. 
der darauf hinwies, dass das Unternehmen seine Flotte bereits über einen Control Tower überwacht. Das war es mit der April-Ausgabe von Fair News aktuell. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Bis nächsten Monat.